Miundombinu imara katika kuimarisha uchumi wa nchi si jambo la kuasha nyuma katika mijadala mbalimbali. Kwa muda mrefu wananchi wakati kata Kirumba wamekuwa wakipiga kelele juu ya ubovu wa barabara inayoingia katika soko la samaki Mwaloni ambayo pia hutumiwa na wananchi wa Kirumba, Ibanda, Kaboro na maeneo mengine jirani katika shughuli zao za uzalishaji za kila siku. Lakini sasa mambo yamebadilika na huenda ikawa ndio hatma ya malalamiko ya muda mrefu kwa watumiaji wa barabara hiyo kwani tayari barabara hiyo ipo kwenye hatua za mwisho za matengenezo tena kwa kiwango cha lami. Icon TV imetembelea kata ya Kirumba kwenye soko la samaki la Moloni lililopewa hadhi ya kuwa soko la Afrika Mashariki kwa mazao ya samaki ambalo kwa kiasi kikubwa shughuli zake zinategemea barabara hiyo na kuzungumza na baadhi ya wadau akiwemo mwenyekiti wa soko hilo juu ya ujenzi wa barabara hiyo ambayo inakwenda kuleta ufanisi mkubwa katika shughuli zao. Wakati barabara haijajengwa kwa ujumla tulipata shida. Shida tulioipata ni yale magari yaliyokuwa yanabeba mizigo kutoka na kuingia sokoni. Yako magari makubwa ambayo yalikuwa hayawezi kuingia kulingana kutokana na ubovu wa barabara. Lakini kwa kujengwa barabara hii kwa hiyo magari yote yataweza kuingia na kutoka bila usumbufu wowote. Pia kipindi cha nyuma wakati barabara ni mbovu tulipata shida sana. Hasa kwa wenzetu hawa wenye mikokoteni, wenye bajaji na wenye bodaboda boda kwa ujumla. Hawa ambao waliokuwa wanaweza kubeba mizigo ya kutoka na kuingia humu ndani ilikuwa ni vigumu kupita kwenye barabara ambayo imekatika ina mashimo makubwa. Kwa hiyo mara nyingi walikuwa kizunguka. Kwa hiyo mzunguko ulikuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba kwa ule mzunguko ulileta usumbufu. Kwanza ulileta usumbufu kwa wadau. Kwa sababu hata nauli ya kutoa mizigo kwenye bandali. Bandali ya Bijiri, bandali ya Nyehunge, bandali ya Juliana, bandali ya Mkombozi lazima ukutane na barabara iliyoharibika. Kwa hiyo mara nyingi wale wenzetu wenye mikokoteni na wenye bajaji walikuwa wanazunguka. Kwa hiyo mzunguko huo ulileta gharama kubwa kwa wadau. Na pia ulileta usumbufu mkubwa kwa wenyewe hao wenye bajaji na mikokoteni kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kutengeneza hii barabara sisi tunaishukuru sana serikali kwa sababu umetuondolea usumbufu mkubwa ambao tulikuwa nao na kiuchumi uwezi kuwa na uchumi mzuri bia, bila barabara na miundombinu kwa ujumla ambayo haipitiki kwa mwaka mzima Ubovu wa barabara hii ulikuwa na athari kubwa sana kiuchumi kwani wafanyabiashara walipata changamoto mbalimbali mbali kuingiza na kutoa mizigo yao sokoni nao madereva wa magari makubwa yanayobeba mizigo kutoka sokoni humo wanaeleza namna ambavyo walikuwa wakipata tabu hata mara kadhaa kukutwa na changamoto ya kukata spring za magari kumaliza vipuli na vifaa vingine hali iliyopelekea kuwapa hasara wamiliki wa magari hayo ugumu ulikuwepo sababu mara nyingi tulikuwa tunakata sana spiringi tunapasua booster kwa sasa kidogo afadhali usumbufu huo haupo tena japo kwamba bado ni vumbi haijekewa lami lakini sio mbaya sio madereva wa magari pekee hata wasukuma mikokoteni nao ni sehemu ya wananchi mbalimbali wanaolitumia soko hilo kujipatia riziki ya kila siku walikuwa wakipata usumbufu mkubwa kwani iliwalazimu kuzunguka umbali mrefu kutokana na ubovu wa barabara hiyo ili kuingiza mizigo ya wafanyabiashara wanayoitoa katika bandari za meli zinazotoka visiwani barabara ilikuwa mbovu maji yani maji ya kiuno kipindi cha nyuma maji ya kiuno tulikuwa tunahangaika sana matoroli yetu kupitisha matoroli na mamzigo yetu kuingiza huko ndani ndani wa soko ila kwa sasa hizi tunashukuru mwenani makupuli mheshimiwa makufuli kwa kutengenezea barabara yetu ya Mwaroni kwa tunahangaika tu tunabeba begani ma tunazunguka huko sokoni kirumba huko mpaka tunakuja kuingia huko ndani ya soko kuanzia sasa wakazi wa kata ya Kirumba na wafanyabiashara wa soko hilo la Moloni watanufaika na ujenzi wa barabara hiyo ambayo inategemea kukamilika kwa kiwango cha lami hivi karibuni hapa tukunua mzigo kule visiwani tunashusha kwenye nyeunge vibarua kuleta huku ndio ilikuwa wanazunguka soko ni Kirumba mpaka hapo kufikisha hapa kwa bei ilikuwa imepanda mpaka saba kuzunguka hapa kwa sasa hivi ni 500 ile ile 
Sasa hivi kidogo imekuwa na fuu sana. Kilio kuzunguka kule kwanza ni usumbufu. Mtu anachelewa. Mzigo unafika kwa salama lakini ukikutana na mvua ndio shida paka upelekee tu turubai. Sasa hivi ni vizuri nafika hapa na katiza hapo taratibu kama mvua ikiokuta njiani unajikinga pale shehe. Hakika pongezi za dhati zimwendee mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela ndugu John Wanga kwa kushirikiana na baraza la madiwani pamoja na mbunge wa jimbo la Ilemela ambaye pia ni naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi mheshimiwa Angelina Mabula kwa habari zenye uchambuzi wa kina hakikisha unatembelea YouTube channel yetu kwa jina moja tu la Icon TV kisha subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa kila tunapokuwekea story mpya